വെൽക്കം ടു ഫോസൂസ് വ്ളോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒരു കേക്കും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതായത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞത് എന്നാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പച്ചമണം വാർന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒരുപാട് ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഒന്ന് വെന്ത് പോകും അപ്പോൾ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അരിപ്പൊടിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണം ഈ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ കൈയെടുക്കാണ്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടും പക്ഷെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ പാലിൻ്റെയും അരിപ്പൊടിയുടെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വല്ലാത്ത ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയി വരും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈയെടുക്കാതെ കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുറുകി നല്ല വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും എത്രത്തോളം കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ അത്രത്തോളം കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് തണുക്കുന്ന സമയം ഇതിന് ചെറിയൊരു ക്രീമും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതെന്തായാലും ഇനി ഒന്നുകൂടെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ വെച്ച ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത് നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടാണ് നമുക്കിനി നേരത്തെ തണുപ്പിക്കാനായി വെച്ച ആ ഒരു മാവിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അടിച്ചുകൊടുക്കരുത് നേരെ പകുതി അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാവ് ചേർത്ത് അടിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കേക്കും കൂടെ ഈ ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്രീമിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മി
ഉണ്ടാക്കാണ്ടില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇട്ട് ഈ ഒരു കളറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണിത് ഒരുപാട് ചിലവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരം കേക്കിന് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്